ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് എൽ സി ബുക്കിലെ അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസ് എന്നാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകണേനാണ് അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പറ്റത്തെ സംഖ്യ രണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടി നാല് കൂട്ടിയാൽ ആറ് ആറിൽ കൂടി നാല് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്തിൽ കൂടി നാല് കൂട്ടിയാൽ പതിനാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പോയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര കൂട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ളത് നാല് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്പർ മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ എട്ട് എട്ടിൽ കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിൽ കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനെട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പോയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാണ് ഒന്നിൽ കൂടി മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാല് നാലിൽ കൂടി മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴിൽ കൂടി മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് അപ്പോൾ കൂട്ടിപ്പോയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് ഇപ്പം നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പതിനാറിൽ കൂടി മൂന്നല്ല കൂട്ടിയതുള്ളൂ മൈനസ് മൂന്നാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചത് പോലെയാണ് തോന്നുക പക്ഷേ കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ പോയത് പക്ഷേ ഏതാണ് കൂട്ടിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് ത്രീയാണ് അപ്പോൾ ഈ അരിത്തമിറ്റ് സീക്വൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന സംഖ്യക്കാണ് എന്ത് പറയുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ കൂട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള നാലല്ലേ കണ്ട രണ്ടിൽ കൂടി നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആറ് ആറിൽ കൂടി നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് പത്തിൽ കൂടി നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനാല് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാലാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാല് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് എത്ര നാലാണ് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ചാണ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര മൂന്നാണ് അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് പതിമൂന്ന് മൈനസ് പതിനാറ് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറക്കുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്നാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ എന്താ പഠിച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നതിന് അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസ് പറയും ഇനി അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ട കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാം സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണ ലെറ്റർ ആണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് പിന്നത്തെ സംഖ്യ എട്ടാണ് പിന്നത്തെ സംഖ്യ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടിപ്പോയ സംഖ്യ ആറാണ് ഇനി നമ്മളിതിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ച് വിചാരിച്ചു നാലാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൂട്ടിപ്പോയത് ആറാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടി ആറ് കൂട്ടിയ എട്ട് എട്ടിൽ കൂടി ആറ് കൂട്ടിയ പതിനാല് പതിനാലിൽ കൂടി ആറ് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപതാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പത്താമത്തെ ടേമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ ടേം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഒരു ആയിരാമത്തെ ടേമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇത് ഏത് ടേം വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തേതാ മുപ്പതാമത്തേതാ നാൽപ്പതാമത്തേതാ അമ്പതാമത്തെ ഏത് ടേം വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളോട് അവർ പത്താമത്തെ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂട്ടി കൂട്ടി പോയ സംഖ്യ എത്രയാണ് നോക്കി നോക്കി നോക്ക് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഇനി എൻ എൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാം എത്രാമത്തെ ടേമ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രാമത്തെ ടേമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പത്താമത്തെ ടേം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താണ് ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ടേമാണ് കണ്ട
അപ്പോൾ അമ്പത്താറ് പത്താമത്തെ ടൈമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ടൈം അമ്പത്താറ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആയിരാമത്തെ ടൈമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ട